শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ভালো আছো নিশ্চয়ই আমি এ পর্যায়ে আলোচনা করতে চাই এইচএসসি আইসিটির চতুর্থ চ্যাপ্টারের এইচ টি এম এল নিয়ে তো এইচ টি এম এল কি তোমরা ইতিমধ্যেই এটা হয়তো জানো যে হাইপার টেক্সট মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটি লাগে ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় নাই এখন এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না যেমন ফেসবুক তোমরা চালাও আসলে ফেসবুক একটি ওয়েবসাইট বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমরা ওয়েবসাইট বের করে দেখতে পারি বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ওয়েবসাইট বের করে এখন তোমাদের একটু পরিচয় করিয়ে দেব যে ওয়েবসাইটের কাজটা কি ওয়েবসাইট কীভাবে আমাদের সহজ করে দেয় তো ওয়েবসাইট আমাদের জীবনকে সহজ করে দিচ্ছে যে আমরা বাড়িতে বসে কেনাকাটা করতে পারছি কীভাবে কেনাকাটা করি সেটা আমি তোমাদের এখনই দেখাবো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় ওয়েবসাইট কি ওয়েবসাইট থাকার সুবিধা কি আসলে ওয়েবসাইট এটি এখন খুবই পরিচিত একটি শব্দ ওয়েবসাইট হলো একই ডোমেনের অধীনে একাধিক ওয়েব পেজের সমষ্টিকে ওয়েবসাইট বলা হয় তা আসলে ডোমেন কি এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখবো আস্তে আস্তে জানব তবে মজার ব্যাপার হলো এখন আমরা ফেসবুক ব্যবহার করিনি এমন কেউ কিন্তু নাই প্রথমেই আমরা কম্পিউটারের একটি ব্রাউজার সেটা হতে পারে মজিলা ফায়ারফক্স গুগল ক্রোম একটা ওপেন করে নিলাম এই যে মজিলা ফায়ারফক্স আমরা ওপেন করলাম মজিলা ফায়ারফক্স ওপেন করার পরে এরকম একটা গুগলের একটা পেজ অটো আসে না হলে আমরা এখানে গুগল ডট কম লিখবো তো আমরা এখান থেকে গেলাম ফেসবুকে এটা আমাদের খুবই পরিচিত একটি ওয়েবসাইট কারণ আমরা সবাই এখন ফেসবুক ব্যবহার করি এ কারণে আমরা ফেসবুক ডট কমে গেলাম এই যে এখানে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আমাদের ইমেল এবং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আমরা লগ করে ফেসবুকে গিয়ে সবাই সবার সাথে আমরা আসলে যোগাযোগ করতে পারি তাই না তো এখন আমরা আসলে দেখাচ্ছি যে একটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট কি আসলে একটু জাস্ট একটু ধারণা নেওয়ার জন্য আমরা এগুলো দেখছি আর কি যে ওয়েবসাইট হলো এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ওয়েবসাইটটি আমরা যদি এই ওয়েবসাইটের অ্যাডমিশনে যাই বাংলাদেশ স্টুডেন্ট এই অপশনে গেলাম এই অপশনে গেলে বাংলাদেশ এর যারা শিক্ষার্থী তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নোটিস পাবে এবং তারা ফর্ম ফিল করতে পারবে এগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো আগে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফর্ম নেওয়ার জন্য আমাদেরকে আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হতো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ব্যাংকে লাইন দিয়ে টাকা জমা দিতে হতো এবং কাজগুলো অনেক সময় সাপেক্ষ ছিল এবং অত্যন্ত খরচের ব্যাপার তার ফলে আমরা বাড়িতে বসেই কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আমরা যেতে পারছি আমরা আর একটা ওয়েবসাইটে গেলাম অ্যাড্রেস বারে লিখলাম রকমারি ডট কম এটা পাঠ্য বই যে কোনো বইয়ের জন্য এটা খুব বড় ধরনের বাংলাদেশের একটা ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটে আমি গিয়ে যে কোনো বই কিনতে পারবো যেমন মনে করো যে আমি একটা বই আমি নিচ্ছি যে হুমায়ুন আহমেদের স্টেশন ভিউ ডিটেলে গেলাম ভিউ ডিটেলে যাওয়ার পরে এই বইটা যদি আমার পছন্দ হয় তাহলে অ্যাড টু কার্টে গেলাম অ্যাড টু কার্ট অপশন এখানে যোগ হয়েছে হুমায়ুন আহমেদের স্টেশন তো আমরা হুমায়ুন আহমেদের স্টেশনটা আমরা নেব তো এখন যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে আসলে আমাদের সামনে একটি অপশন আসবে আমাদের সামনে একটি অপশন আসবে এই বইটি কেনার জন্য গো টু শিপিং পেজ সেই বইটি কেনার জন্য গেলাম এখন ফিল আউট ইউর ইনফরমেশান এ ফোন নাম্বার সহ এই মানে এইগুলো যদি আমরা সিলেক্ট করে দিই যে কোন বিভাগে আসি কোথায় আসি কোন এলাকায় আসি ইমেল এবং অ্যাড্রেস এগুলো দিয়ে কন্টিনিউ টু পেমেন্ট কীভাবে আমি পেমেন্ট করব এইগুলো ফিল আপ করে সাবমিট করলে আসলে আমার কাছে বইটি আগামী তিন দিনের মধ্যে বা চার দিনের মধ্যে বইটি চলে আসবে তারপরে আমাকে বই কেনার জন্য ঢাকায় যেতে হলো না আবার এখানে বাংলাদেশে রেলের ওয়েবসাইটে গেলাম রেলওয়ে ডট জিওভি ডট বিডিতে যাওয়ার পর ডান পাশে এখানে যে রেলওয়ে ই টিকিট আছে এখানে ক্লিক করে আমরা ই টিকিট ইন পদ্ধতিতে গেলাম এবং ই টিকিট অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা আসলে টিকিট নিতে পারবো বুক দিতে পারবো আমাদের আরেকটি ওয়েবসাইট বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট মুক্ত পাঠ ডট জিওভি ডট বিডি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আমরা যে কোনো ট্রেনিং আমরা করতে পারবো এবং এটা সবার জন্য উন্মুক্ত ট্রেনিং শেষে আমরা সার্টিফিকেট নিতে পারবো সরকারি সার্টিফিকেট বিভিন্ন চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট আমরা শো করতে পারব তার মানে কি এই যে বাড়িতে বসে আসলে আমরা বিভিন্ন আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজগুলো আমরা করতে পারছি এবং বুক করতে পারছি এবং বিভিন্ন হোটেল হোটেলে গিয়ে হোটেলের টিকিট সিট আমরা বুকিং করতে পারবো বিমানের টিকিট কাটতে পারবো বাড়িতে বসেই তো এই কাজগুলো একসময় সম্ভব ছিল না এখন সম্ভব হচ্ছে শুধুমাত্র ওয়েবসাইটের কারণেই তাহলে এখন যদি আমরা বলি যে ওয়েবসাইটের সুবিধা কি কি তাহলে আমরা কম কথায় বলবো যে স্বল্প ব্যয়ে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসার প্রসারের জন্য ওয়েবসাইট প্রকাশ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে দেখতে পারে 
ওয়েবসাইটে লেখার পাশাপাশি ছবি গ্রাফিক্স অডিও ভিডিও এগুলো যুক্ত করা যায় ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ডাউনলোড করা যায় ওয়েবসাইট থেকে যে কোনো ধরনের কাজ করা যায় বিশেষ করে যেমন রেলের টিকিট কাটা যায় বাসের টিকিট কাটা যায় প্লেনের টিকিট কাটা যায় ট্রেনের বাসের সময়সূচি জানা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফর্ম তোলা যায় চাকরির আবেদন করা যায় এবং ঘরে বসে বসেই যে কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায় বিশ্বের নাম করা লাইব্রেরি থেকে বই পড়া যায় আমরা যদি লাইব্রেরিতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পারব যে আমরা সারা বিশ্বের যে কোনো লাইব্রেরিতে ঢুকে আমরা যে কোনো বই চাইলে আমরা আসলে সেই বইগুলো আমরা পড়তে পারব এবং এইগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা চাকরির আবেদন করতে পারবো আমরা যদি চাকরির ওয়েবসাইট খুঁজি বাড়িতে বসেই জবস ইন বাংলাদেশ গেলাম এখানে গেলাম গুগলে সার্চ করে আমরা বিডি জবস ডট কমে গেলাম এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে আমরা কি ধরনের চাকরি চাই কি ধরনের এখন জব তিন হাজার চারশো পঁয়ত্রিশটি জব ফাঁকা আছে আঠারোশো বাহান্ন কোম্পানি নিয়ে তারা ভ্যাকান্সি দিয়ে রাখছে তো আমরা গেলাম এডুকেশান বা ট্রেনিং অপশনে গেলাম তো এখানে গিয়ে আমরা দেখব যে কি ধরনের চাকরি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সহকারী শিক্ষক আবাসিক রেজিস্ট্রার লাগবে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটিতে ইনস্ট্রাক্টর লাগবে সিভিল ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট লাগবে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজিতে এক্সিকিউটিভ সায়েন্স কেমিস্ট্রি লাগবে টিচার লাগবে টিচার ফিজিক্স লাগবে কেমব্রিজ কারিকুলাম পড়ানোর জন্য আমরা মানে বাড়িতে বসেই কিন্তু আমরা যে কোনো চাকরি বাকরির জন্য আবেদন করতে পারছি এবং পছন্দের চাকরি বাকরির জন্য তো ওয়েবসাইট থাকার এই হলো সুবিধা ওয়েবসাইটের ফলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা খুবই কম সময়ে এবং কম খরচে আমাদের যে কাজগুলো অফিসে যে করতে হতো সেই কাজগুলো আমরা বাড়িতে বসেই করতে পারবো এই হলো ওয়েবসাইটের সুবিধা কিভাবে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন করতে পারছি এই ওয়েবসাইট তৈরি করতে গেলে যে হোম পেজ তোমরা যেটি দেখলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইটের পেছনে অর্থাৎ এর ব্যাকএন্ডে কিছু কোড লিখতে হয় এই কোড লেখার কাজটাই আসলে এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে করা হয় তো এইচ টি এম এল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে একটা ওয়েবসাইটের কাঠামো তৈরি করা হয় আর এর বাইরে সিএসএস দিয়ে সেটাকে রং চং করা হয় ডিজাইন করা হয় যদি আমরা একটা ওয়েবসাইটকে একটা বাড়ির সাথে তুলনা করি তাহলে বাড়ির একের পর এক যে ইঁটগুলো সাজানো আছে অবকাঠামো আসলে এটিকে আমরা বলবো এইচ টি এম এল এবং বাড়িটি প্লাস্টার করে সুন্দর করে রং চং করা আছে এটি হলো সিএসএস এর কাজ তো যাই হোক আমরা এটার অ্যাট্রিবিউট আকারে সিএসএস কে আমরা দেখতে পারবো পরবর্তী টপিকে আমরা আলোচনা করব আইপি অ্যাড্রেস কি ডোমেন নেম কি এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ